హాయ్ వ్యూర్స్ వెల్కమ్ టు వైబ్రెంట్ టీవీ రైట్ నో మనతో త్రినాథ్ వర్మ ఉన్నారు కమిటీ కుర్రోలు సినిమా పెద్ద బ్లాక్ బస్టర్ అయింది ఆ సినిమాలో సుబ్బు క్యారెక్టర్ ఇన్ చేయడం జరిగింది సో ఈ క్యారెక్టర్ ఎలా పోర్ట్రే చేశారు అండ్ ఆ సినిమా విశేషాలు ఏంటో ఆయన మాట్లాడి తెలుసుకుందాం హాయ్ బ్రో హాయ్ బ్రో హాయ్ బ్రో థ్యాంక్ యూ మీ పేరు కూడా మర్చిపోయా అంతలా సుబ్బు క్యారెక్టర్ రిజిస్టర్ అయిపోయింది థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సో పీపుల్ అందరూ కూడా చాలా ఎగ్జైట్ అవుతున్నారు అండ్ మీకు చాలా మంచి అప్లాజ్ వస్తుంది ఎలా అనిపిస్తుంది మంచి ఫీలింగ్ అండి అంటే ఆపర్చునిటీ వినో అంటే ఎంత స్ట్రగుల్ ఉంటుందో బిహైండ్ దట్ సో ఆపర్చునిటీ వచ్చాక ప్రూవ్ చేసుకోవడం ఈజ్ ఆర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ సో అంత బ్యూటిఫుల్ ఆపర్చునిటీ క్రియేట్ చేశారు పింక్ ఎలిఫెంట్ అండ్ వంశన్ సో ఇట్స్ నై ఇట్ ఫీల్స్ నైస్ ఎంతైతే హార్డ్ వర్క్ చేసామో ఇట్ ఇస్ పేయింగ్ ఆఫ్ అనే ఫీలింగ్ అవును సో అసలు తెలుగు వరం ఏంటి ఎన్ని సినీ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చినారు ఏంటి సినీ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏం లేదండి కంప్లీట్ న్యూ కైండ్ ఆఫ్ థింగే బట్ సినిమా ప్యాషన్ బాగా ఉండేది ఏదైనా ఫిలిం చూసినా ఏదైనా చేసినా బాగా రిలేటబుల్ ఆర్ కనెక్ట్ అయిన క్యారెక్టర్ లాగా ఉండేవాడిని సో బేసిక్గా ఫిలిం లవర్ సినిమా లవర్ దానితో అంటే యాక్టింగ్కి వెళ్ళాలి డైరెక్షన్ వెళ్ళాలి అదంతా నెక్స్ట్ థింగ్ అంత ఆలోచించలేదు బట్ ఆ ఫిలిం లవర్ దగ్గర నుంచి నచ్చి యాక్టింగ్ ఎట్సెట్రా అండ్ సో అట్లా స్టార్ట్ అయింది సార్ ఎస్పెషల్లీ పర్టికులర్గా మీ దానికి వచ్చినప్పుడు థియేటర్లో విజిల్ చేస్తే ఆర్డర్ అయ్యి ఇంత వైలెంట్గా ఉన్నాడు ఎలా అండి వంశీ గారితో మీకు అలా అప్రోచ్ ఫస్ట్ త్రూ ఆడిషనే మేము మేము వివర్ ఇన్ బిఫోర్ బిఫోర్ ప్రొడక్షన్లో ఉన్నప్పుడు ఆడిషన్ లాగా కామన్ క్యాస్టింగ్ కాల్ చేశారు ఓకే ఎట్లయితే రెగ్యులర్ అన్ని క్యాస్టింగ్ కాల్స్ పంపిస్తామో సిమిలర్లీ పంపిషన్ దానికి కూడా పంపుతాం సో అక్కడ ఐ వాజ్ సెలెక్టెడ్ ఫర్ డిఫరెంట్ క్యారెక్టర్ ఫస్ట్ సుబ్బు కాదు అది రాము అని ఇంకో క్యారెక్టర్ బట్ దట్ వాజ్ ఇప్పుడు ఈ సినిమాలో లేదు లేదు క్యారెక్టర్ డిలీట్ అయిపోయింది బట్ సంభవ వంశన్ వంశన్ లైక్ మీ యాక్టింగ్ ఎట్సెట్రా అండ్ సో వంశన్ వాంటెడ్ మీ ఏదో ఒకటి ఇద్దాం పక్క ఏజ్ చేయొచ్చు అండ్ సుబ్బు నాకు సుబ్బు పర్సనలీ చాలా ఇష్టం బికాస్ దెర్ ఆర్ సో మెనీ షేడ్స్ యూ కెన్ షో యువర్ అగ్రెషన్ యూ కెన్ అదే అంతే మెచ్చుకోషన్ నాకు ఆ గ్రాఫ్ ఇష్టం అంటే ఇఫ్ యూ ఎవరికైనా డెబ్బు యాక్టర్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ దట్ స్కోప్ దెన్ ఓన్లీ యూ కెన్ యూ కెన్ షో కేస్ కదా సో అంత గ్రాఫ్ ఉన్న క్యారెక్టర్ నేను చేస్తే ఐ కెన్ షో వాట్ ఎవర్ ఐ హ్యావ్ అ స్కిల్ అనేది ఉండే సో నాకు చాలా ఇష్టం సుబ్బు క్యారెక్టర్ అట్లా సమ్మో అగైన్ రాము తర్వాత సుబ్బు చేస్తాడు వీడు అనుకున్నప్పుడు వంశన్న కొంచెం వంశన్కి అదే హీరో పక్కన హీరోయిన్ ఉంటే హీరో హీరోయిన్ అది వేరు ఫస్ట్ నేను లవర్ బాయ్ లాంటి రోల్ సెలెక్ట్ అయ్యా ఓకే అందరు అరే మళ్ళీ వీడు వీడిని సుబ్బు అని అనుకుంటే ఏమో అనుకుంటాడేమో అన్నట్టు అప్పుడు కాల్ చేస్తే వంశన్న మీరు అట్లాంటివి ఏం పెట్టుకోకండి మైండ్లో ప్లీజ్ నాకు సుబ్బు క్యారెక్టర్ చాలా ఇష్టం బికాజ్ ఫస్ట్ ఆ హీరో హీరోయిన్ అంతా తర్వాత సంగతి ఫస్ట్ నేను యాక్టర్ అని ప్రూవ్ చేసుకోగలగాలి కదా సో నై ఐమ్ బ్యాడ్లీ వెయిటింగ్ బ్యాడ్ క్యారెక్టర్ ఆల్మోస్ట్ అన్ని కైండ్ ఆఫ్ ఎమోషన్స్ ఉంటాయి ఎమోషన్ ఫ్రెండ్షిప్ ఉంటుంది కైండ్ ఆఫ్ అంతా ఉంటుంది అగ్రెషన్ ఉంటుంది సో ఏమనిపించింది అండి అంటే లైక్ పదకొండు మంది ఉన్నారు పదకొండు మందిలో మనం రిజిస్టర్ అవుతామా లేదా చెయ్యాలా వద్దంటే ఇప్పుడు అపార్ట్ ఫ్రమ్ ఇప్పుడు కాకుండా బిగినింగ్ స్టేజెస్లో పదకొండు మంది హీరోలు అని చెప్పినప్పుడు వాట్ వాజ్ యువర్ రియాక్షన్ అంటే రిజిస్టర్ అవుతామా లేదా అనే డౌట్ లేదు బికాస్ మీరు చూసారు కాబట్టి అంటే ఫిలింలో ఎక్కడైనా సరే ఎవరు ఎవరి ఇంపార్టెన్స్ అది ఆలకుంది ఆలకుంది సో ఆ దానితో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బ్రిటిష్ హ్యాజ్ జోన్స్ ఇన్ సుబ్బు హ్యాజ్ జోన్స్ ఇన్ శివా హ్యాజ్ జోన్స్ ఇన్ అట్లా ఉంది ఉంది సో హౌ మచ్ ఎవర్ యూ కెన్ ఎక్సెల్ మీకు వచ్చిన ఆపర్చునిటీ ఎంత ఎక్సెల్ అవ్వగలరు అనేది ఇష్టం ఎస్పెషల్లీ సుబ్బు అంటే ద ప్లాట్ ఈజ్ కొంచెం రిలేటెడ్ టు సుబ్బు సుబ్బు వాడు వాడే పెంట పెడతాడు అలాగే దాని చుట్టూ తిరుగుతుంది వాడే పెంట అందుకు నాకు ఇష్టం బేసికలీ అంటే వెన్ యూ లిజన్ టు ద స్టోరీ సుబ్బు నాకు రెండు మూడు క్యారెక్టర్స్ అలా ఇష్టం అవును సో అట్లా రిజిస్టర్ అవుతాం అనే భయాలు ఎప్పుడు లేదు బట్ కెన్ వి వంశన్ విజన్ వాజ్ అమేజింగ్ అంటే కొత్త వాళ్ళని తీసుకురావడం వేరు ఇంత రేంజ్ లో ట్రైన్ చేసి అందరు అందరికీ ఇంతే రేంజ్ పర్ఫామ్ చేయగలిగే కెపాసిటీ ఇవ్వడం వేరు సో ఆ వర్క్ షాప్స్ పెట్టించి కానీ సో ఆ డౌట్ ఎప్పుడు లేదు కానీ బట్ ద ప్రాసెస్ వాజ్ అమేజింగ్ అంటే ఎవరు కొత్త వాళ్ళని అనిపించట్లేదు లైక్ మన ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ లో కావచ్చు లేకపోతే తర్వాత వంశీ గారు ఇచ్చిన ప్రమోషనల్ ఇంటర్వ్యూలో చూస్తే మీకు ఎవరు కొత్త వాళ్ళు అనిపించారు అంటే ఏదో కాన్ఫిడెంట్ లో చెప్తారులే మన సినిమా మనకి బాగుంటుంది కదా ఆయన కూడా అదే చెప్తున్నారు అనుకున్నా బట్ తీరా సినిమా చూసిన తర్వాత పర్స్పెక్షన్ మారిపోయింది అ
సో అంటే ఆపర్చునిటీ దొరికే ఎట్లా అనే స్టేజ్ దగ్గర నుంచి అని మార్కెట్ చేసి రిలీజ్ చేసి సక్సెస్ ఇచ్చి అండ్ దెన్ పీపుల్ ఆర్ అరే బాగా చేసావు రికగ్నిషన్ వస్తుంది అనే సినారీ దాకా తీసుకురాగలిగారు ఆల్ బికాస్ ఆఫ్ ఐ థింక్ నిహారిక గారు కాకుండా అంటే వంశీ గారు ఇంతకు ముందు త్రీ ఫోర్ ప్రొడక్షన్ హౌస్కి అప్రోచ్ అయ్యి ఉన్నారు వాళ్ళు ఎవరు చేసిన నాకు తెలిసి ఇంత స్పాన్ వచ్చి ఉండే పుల్ ఆఫ్ అండి నో వన్ కుడ్ పుల్ ఆఫ్ ఎంత కాన్ఫిడెంట్ ఎంత ధైర్యం అంటే no one could pull off i think uh-huh. i can tell you very frankly because ante the trust on the story matters and uh-huh. everyone will have the trust emo gani uh, ramesh gar gani niharika gar gani the trust on the story and vamshana debutant vamshana is a debutant everyone is uh-huh. debutant uh-huh. so they enduku nammaru obviously uh-huh. there is uh, trust into the story meda gani vandi or whatever vision ni nammadam gani content ni nammadam gani there are very less people atla uh-huh. so whatever credit we are getting ipudane ga everyone ever an actors or vamshana ఇంత బ్యూటిఫుల్ ఫిలిమ్స్ చేసిన ఫ్యూచర్లో స్మాల్ పార్ట్ డెఫినెట్లీ షుడ్ గోటు నిహా గారు డెఫినెట్ సో అంటే మనకి వంశీ గారు మాట్లాడుతూ ఈ లెవెన్ మెంబర్స్కి నెక్స్ట్ వచ్చే ఏ సినిమా ఉన్నా అట్లీస్ట్ ఒక్కలన్నా కనిపిస్తారు అని చెప్పున్నారు దట్ షోస్ ఈస్ కాన్ఫిడెంట్ ఆనెస్టీ సో మీకు ఈ సినిమా వచ్చిన రెస్పాన్స్ ఏంటి ఇండస్ట్రీ నుంచి ఎవరైనా కాల్ చేశారంటే మంచిగా చేస్తున్నాం ఆ కాల్స్ లాగా కాదు కానీ బట్ ఐమ్ గెటింగ్ మెసేజెస్ అమేజింగ్ అంటే మీకోసం టూ త్రీ టైమ్స్ వెళ్ళాం సినిమా కానీ ఎట్సెట్రా అండ్ ఆల్ సో దట్ ఫీల్స్ నైస్ నిన్న ఎవరు ఒక డైరెక్టర్ కాల్ చేసి అన్నారు ఇండస్ట్రీ నీడ్స్ యూ ఇలాంటి పర్ఫార్మర్స్ కావాలి అమేజింగ్ జాబ్ అని సో నెక్స్ట్ లెవెల్ సాటిస్ఫాక్షన్ వచ్చింది అంటే ఒక వైలెంట్ క్యారెక్టర్స్ ఏదున్నా మీకు అప్రోచ్ అవుతుంది అంటే మీరు అన్నీ చేశారు బట్ ఏంటంటే ఎక్స్ట్రీమ్గా ఏదైతే అది పగలదా కొడేసుకుందా అని చెప్పిలో బాడీలు కొట్టి వస్తారు కూడా ఆ సీన్ ఒకటి బాయిల్ పెట్ అయింది అండ్ అక్కడ మీరు డాన్స్ చేస్తూ చేస్తారు ఒక సైకోటిక్ ఒక్కసారి డైలాగ్ చెప్తారా ఏది జాతర అంటే జాతర జాతర అంటే జాతర టోన్ డిఫరెంట్ టోన్ లో ఉంది ట్రూ 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 కొంచెం స్పెషల్ కేర్ తీసుకున్నాం అంటే దట్ గై ఈజ్ నార్మల్ గానే హీ ఈస్ కొంచెం అగ్రెసివ్ పర్సన్ అంత అగ్రెసివ్ పర్సన్ అంత హర్ట్ అయి ఉండి అంత వైలెంట్ గా డ్రింక్ చేసి ఉన్నాక ఎట్లా రెస్పాండ్ అవుతాడు అనే దానికి కొంచెం థాట్ ప్రాసెస్ వెళ్ళింది సో దాదాపు చాలా ప్రొడక్షన్ హౌస్ మారున్నారు మీరు డే వన్ నుంచి కూడా వంశీ గారితో ట్రావెల్ అవుతున్నారు సో అంటే అక్కడ రిజెక్ట్ అవడం మళ్ళీ రెండు ఒకటి కాదు రెండు కాదు మూడు నాలుగు వరకు జరిగిండే వాట్ వాజ్ అవర్ స్టేట్ ఆఫ్ మైండ్ అండ్ వంశీ గారు ఎలా ఉండాలి అంటే ఎక్కువ రిజెక్షన్స్ వచ్చాయి అండ్ ఏంటి స్టార్ట్ అవుతుంది ఇవాళ స్టార్ట్ అవ్వాల్సింది ఇంకా డిలే అవుతుంది అంత రెడీగా ఉంది జస్ట్ ఒక ప్రొడక్షన్ దగ్గర అవుతుంది సో ఎలా ఉండేది అంటే ఆ సిచ్యువేషన్ అనేది చాలా వంశన్ పాపం ఎమోషనల్ గా చాలా డ్రైన్ అయ్యాడు అండి అంటే బట్ హీ నెవర్ హీ మేడ్ ష్యూర్ మా దాకా ఏది తీసుకురానే వాళ్ళ అది వెరీ బిగ్గెస్ట్ క్వాలిటీ మనిషిలో చాలా హోల్డ్ చేసుకుని అంటే అందరికీ ఎట్లా ఉండే అంటే ఒక మంచి కథ చేస్తున్నాం ఒక మంచి ఆపర్చునిటీ రాకపో రాపోతుంది అన్న ఒక సినారీలో అందరం ఉన్నాం బట్ ఒక ఒక రిజెక్షన్ అయ్యాక మ్యాక్సిమం అంటే నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద ఎమోషనల్ డ్రైనింగ్ అంతా వంశనే చూసుకున్నాడు జస్ట్ లాస్ట్ కి ఇది చేయట్లేదురా ఇంకొక దానికి వెళ్దాము అప్రోచ్ అవుతున్నాను నేను వస్తున్నాయి కొనుక్కొని అన్న అన్న డిప్లొమాటిక్ గా మాకు ఆన్సర్ చెప్పాడు కొంచెం డిసప్పాయింట్మెంట్ ఉంటుంది వీక ఆల్మోస్ట్ వెళ్ళిపోతుంది అనే స్టేజ్ దగ్గర ఆగిపోయిన సినారియోస్ కూడా ఉన్నాయి సో కొన్ని కొంచెం డిసప్పాయింట్మెంట్ ఉంటుంది బట్ అదే ఇంకా యూ షుడ్ జస్ట్ మూవ్ ఆన్ మీ సక్సెస్ మీట్ లో అంకిత్ గారు మాట్లాడి నేను ఇన్ని సార్లు చెప్పిన మ్యాడ్ స్పీచ్ మ్యాడ్ ట్రూ అండి అంటే దట్ ఈస్ ద ఎమోషనల్ ఫ్రస్ట్రేషన్ కేమ్ అవుట్ అంటే ఇప్పుడు నేను హరిక గారు ఏదైతే ఒక డెసిషన్ తీసుకున్నారో దట్ ఈస్ రియలీ అ గేమ్ చేంజింగ్ డెసిషన్ అంటే కంటెంట్ నువ్వు మీరు కంటెంట్ నమ్మండి ఇప్పుడు ఈ కొత్త వాళ్ళ పాత వాళ్ళ ఇట్స్ అండ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అండ్ ఐమ్ నాట్ టాకింగ్ బ్యాడ్ అబౌట్ ఎనీ ఎక్స్పీరియన్స్ పీపుల్ కానీ బట్ కొత్త వాళ్ళు అయితే ఇప్పుడు వంశన్న న్యూ యాక్టర్స్ న్యూ వీళ్ళు ఆ కంటెంట్ ని హ్యాండిల్ చేసి ప్రూవ్ చేసుకోగలరా లేదా అనేది కదా పాయింట్ ఇప్పుడు సుబ్బు ఎవడైతే చేశాడో వాడు సుబ్బు రోల్ కి న్యాయం చేయగలరా లేదా వాడికే పాయింట్ వాడు న్యాయం చేశాడు అంటే స్టోరీ గుడ్ గుడ్ కంటెంట్ కదా బయటకు వస్తుంది సో దాన్ని నమ్మి మనీ పెట్టే వాళ్ళు తక్కువ అట్లా గేమ్ చేయడానికి డెసిషన్ స్పీచ్ చూసినప్పుడు నాకు చాలా బాగా అనిపించింది అంటే రిజెక్ట్ రిజెక్ట్ చేయడం అనేది తప్పు లేదు బట్ ఏంటంటే నేను చేయలేని నువ్వు చెప్పకుండా హోల్డ్ చేస్తారు ఎవరి వాళ్ళు ఎవరి రీజన్స్ వాళ్ళకి ఉంటాయండి అంటే రిజెక్షన్ అనేది తప్పు అని అట్లా రీజన్స్ దే హ్యావ్ బట్ హౌ ఎట్సెట్రా
సెల్ఫ్లెస్ హ్యాపీ సెల్ఫ్లెస్ పర్సన్ లాంటి పర్సన్ ఈస్ వెరీ హ్యాపీ అబౌట్ అవర్ సక్సెస్ సో మీకు ఈ పదకొండు మందిలో మీకు ఎక్కువ బాగుండింగ్ అంటే ఉంటుంది అందరితోనే ఒక డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ బాగుండి ఉంటే బట్ మీకు ఎక్కువ బాగుండి నేను వీ సూర్య నేను యశ్వంత్ నేను బాగా ట్రావెల్ అయ్యాము అంటే టూ అంటే వాట్ ఎవర్ వీ షుడ్ పోర్ట్రే కూడా దేర్ షుడ్ బి బ్యూటిఫుల్ ఫ్రెండ్ ఇప్పుడు సెకండ్ హాఫ్ యూ యూ సీన్ దట్ సీన్ అవును అవును కొంచెం ఇంకా ఆక్వర్డ్నెస్ ఉంటుంది సో ట్రూ సో నేను కొంచెం యశ్వంత్కి క్లోజ్ అంటే పర్సనల్గా కూడా ఓకే అంటే స్పెండ్ చేసాం టైమ్ ఆ క్యారెక్టర్ ట్రావెల్ అయ్యే ప్రాసెస్లోనే వీ బోత్ బికేమ్ అవును అవును అంటే మీకు మీ చైల్డ్హుడ్ మెమరీస్లో నేను నేను చాలా పర్టికులర్గా చాలా విషయాలు కనెక్ట్ అయ్యి ఉన్నా మీరు చేసేటప్పుడు మీకు బాగా కనెక్ట్ అయిన విషయం ఫ్లేమ్స్ 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 ఓకే ఫ్లేమ్స్ చాలా అండి అంటే మనకు చూపించింది అంటే అంటే నేను బ్రాట్ అప్ నాట్ ఇన్ మై హోమ్ టౌన్ నేను స్కూలింగ్ అంతా హైదరాబాదే ఓకే సో చిన్న చిన్నవి వాట్ ఎవర్ ఆంధ్ర సైడ్ చేసి అన్ని నేను ఆయనకి ఎక్స్పోజ్ అవ్వలేదు బట్ ఫ్లేమ్స్ కానివ్వండి ఆర్ ఇన్నోసెన్స్ ఉంటుంది కదా ముద్దు పెడితే ముద్దు పెడితే అట్లాంటి ఇన్నోసెన్స్ ఫ్లేమ్స్ అయితే ఎవ్రీ వన్ ఆఫ్ మై ఫ్రెండ్ సర్కిల్ చేసి సో ప్రసాద్ బెహ్రా మనం మాట్లాడుకుంటే ఆయనకి ఈ సినిమా అందరూ అనుకున్నది ఏంటంటే పెళ్లివారు మండి చూసి కంటి కూరలు వచ్చింది అన్నారు బట్ మొన్న వంశీ గారు మాట్లాడుతూ పెళ్లివారు మండి కన్నా ముందే ప్రసాద్ బెహరా నేను నేను తీసుకున్నాను మేము ప్రసాద్ బెహరా గారిది ఒక లాస్ట్ టైం లాస్ట్ ముందు ప్రొడక్షన్ లో ఉన్నప్పుడు ఒక కేక్ అడిగి చేసాం అప్పుడే ఒక డైలాగ్ ఉండింది కదా ఆయన పులిహోర అక్కడ నుంచి అసలు మ్యాడ్ మ్యాడ్ వచ్చింది ఈ వాజ్ గెటింగ్ మాక్సిమం అటెన్షన్ అప్పుడు సెలబ్రేటెడ్ కూడా అవును సాంగ్ యాక్టర్ నేను బిఫోర్ ఇది దాని కాక ముందే అవును అంటే అంటే అతను సినిమా అతని క్యారెక్టర్కి ఒక ఇంపార్టెన్స్ ఉంటుంది అంటే జనరల్గా అలాంటి వాళ్ళు ఉంటారు అండి అప్పుడు ఊర్లో ఉండిపోయి చాలామంది మిస్ అవుతూ ఉంటారు అంటే ఇప్పుడైనా కాల్ చేసి ఎప్పుడు వస్తున్నారా ఏం చేస్తున్నావు అట్లా ఆ పట్టు ఆ సీన్ కూడా ఒక మీరు పదకొండు మంది కూర్చుంటారు కూడా ఆ సీన్ చాలా మంది కనెక్ట్ అయి ఉన్నారు ట్రూ నేను 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 చాలాసార్లు చెప్తా ఉంటాను కూడా ప్రసాద్ గారికి నాకు మీ ఫన్నీ సైడ్ కన్నా నాకు మీ ఎమోషనల్ సైడ్ చాలా ఇష్టం అవును పెళ్లి పెళ్లివారు మండి వాట్ ఎవర్ ఏ వెబ్ సిరీస్ వేసినా ఫనీ సైడ్ చాలా ఎక్స్ప్లోర్డ్ ఎవ్రీ వన్ లైక్ ఐ ఆల్సో లైక్ ఇట్ బట్ దేర్ ఈస్ అన్ ఎమోషనల్ సైడ్ ఇఫ్ యూ ఇఫ్ యూ సినిమాల్లో కూడా పెళ్లివారు వీటిలో కూడా ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ చాలా ఫన్ కంటెంట్ లో వెళ్లే ప్రాసెస్ లో ఒక్క ఎమోషనల్ డైలాగ్ ఏదో వస్తుంది ఆ ఏవైతే ఉన్నాయో అసలు రైటింగ్ గైస్ కానీ ఆయన యాక్టింగ్ గైస్ కానీ బ్యూటిఫుల్ ఉంటాయి నాకు సమ్మ ఐమ్ కనెక్టెడ్ మోర్ ప్రసాద్ గారి ఎమోషనల్ సైడ్ కి దాన్ ఫనీ సైడ్ చాలా ఈ ఫిలిం ఐ థింక్ అతనికి ప్రసాద్ గారికి కూడా మంచి బ్రేక్ అండ్ బ్రేక్ అండ్ యాక్టర్ గా ప్రూవ్ అయినారు అంటే ఎందుకంటే ఇప్పుడు దాకా ఆయన అంటే అందరూ కామెడియన్ ఒక మంచి కామెడీ చేస్తాడు జోక్స్ ఉంటే ఫన్ ఉంటుంది దీంట్లోనే ఒక ఎమోషన్ అంటే నుంచు నేర్ చేస్తూ ఉంటాడు ఆయన క్లైమాక్స్ లో మెమరీ సీన్స్ ఒకటి అది రియల్ రియల్ అసలు మ్యాడ్ ఉండే ఆ రోజు ఇట్ వాజ్ అ మెమరబుల్ అది మన లైఫ్ లో మర్చిపోమేమో ఓకే అంటే ఆ షూట్ అది అయ్యింది కూడా ఆ షూట్ టువర్డ్స్ ఎండ్ ఆఫ్ అవర్ షెడ్యూల్ కొంచెం ఆ లాస్ట్ కి ఆల్మోస్ట్ అన్నట్టు మేము వన్ ఇయర్ నుంచి ట్రావెల్ అయ్యాం ముందు నుంచి చాలా ట్రావెల్ అయ్యాం పింక్ ఎలిఫెంట్ ట్రావెల్ అయ్యాం ఎక్సెట్రా ముందు కూడా ట్రావెల్ అవుతూ ఉన్నాం మా ఫొటోస్ అవి అవన్నీ అక్కడ వేస్తాం అంటే అది సినిమాలో జనాలు సినిమాలో క్యారెక్టర్స్ కనెక్ట్ అవ్వడం వేరు మా పర్సనల్ ట్రావెలింగ్ కూడా ఉంది కదా సో అది అసలు అందరూ నిజంగా ఏడిస్తున్నారు ఒక్క పెట్టి ఒక్క పెట్టి యాక్టర్కి ఒక జర్నీ ఉంటుంది అండి అంటే ఒక స్పాన్ అనేది అంటే మాకు టఫ్ టైమ్స్ ఉంటుంది ఎప్పుడైనా ఒక మంచి బ్రేక్ దొరుకుతుంది సో ఈ మీ జర్నీ ఎన్ని ఇయర్స్ ఉంది అంటే లైక్ ఆల్మోస్ట్ ఎయిట్ నైన్ ఇయర్స్ అయిపోయిందండి ఎయిట్ నైన్ ట్రయల్ స్టార్ట్ చేసి అంటే ప్రాపర్ యాక్టింగ్ ట్రయల్ నేను ఫస్ట్ అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ లాగా జాయిన్ అయ్యాను ఓకే నేను నేను ప్రశాంత్ వర్మ గారి దగ్గర యాడ్స్ విల్ అని అడ్వర్టైజింగ్ నేను అందులో ఐ వర్క్ ఫర్ వన్ ఇయర్ ప్రశాంత్ యాడ్స్ చేసినప్పుడు ఆ ఫిలిం కి ప్రీ ప్రొడక్షన్ అవుతుండే అప్పుడు ఓకే ఆ టైమ్ కి ఐ వెంట్ టు అక్కడ అక్కడ ఆగిపోయి ఐ వెంట్ అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్ లో దేర్ వాజ్ అ ఫ్రెండ్ ఆఫ్ మైన్ అప్పుడు అతను ఫిలిం ఓకే అయింది అన్నపూర్ణ లో అది అది మెటలైజ్ అవ్వలేదు బట్ రైటింగ్ లో అక్కడ ఒక వన్ ఇయర్ చేసా సో అట్లా టూ ఇయర్స్ ఏడీలాగా చేసా అయ్యాక అంటే ఐ నో కదా యాక్టర్ అవ్వాలి బట్ ఇంకెన్ని రోజులు డైరెక్షన్ సైడ్ అంటే విట్ ఐ డోంట్ నో ఎనీ వన్ సో అట్లీస్ట్ కాంటాక్ట్స్ కోసం ఎట్సెట్రా ఎట్సెట్రా ఏడీలాగా చేసా బట్ అంటే టు అండర్స్టాండ్ ద ఫిలిం అసలు ఎట్ల
మనకు ఉండేది ఒక టెన్త్ క్లాస్ వరకు ఒకటి తర్వాత ఇంటర్మీడియట్ తర్వాత జాబ్ అండ్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ అదొక డిఫరెంట్ సో మూడు పర్ఫెక్ట్గా పోట్రే ఏంటంటే మీరు ఒక యంగర్ వెర్షన్ ఉన్నప్పుడు ఒక సెవెంటీన్ ఎయిటీ ఉన్నప్పుడు చాలా ఎలా అంటే అందరూ కూడా అంటే ఆల్మోస్ట్ అందరూ ఒకే ఒక సెవెంటీన్ ఎయిటీన్ ఉన్నట్టే చేసినారు అండ్ అక్షయ్ ఆయన బాగా ట్రైన్ చేశారండి కదా ఎలా ఎలా జరిగింది మాకు ఇనీషియల్గా మా మేము సెవెంటీన్ ఎయిట్ ఇయర్స్ ఉన్నప్పుడు మా లుక్సే ఉంటాయి కదా ఇంటర్లో దిగిన ఫోటోలు ఆ ఫోటోలు తీయండి అన్నారు ఫస్ట్ తీసి ఇలా అవ్వాలి అనే గోల్ సెట్ చేసుకున్నాను ఇలా అయితేనే ఆ రియాలిటీ వస్తుంది అని చెప్పేసి ఆ గోల్ సెట్ చేసేసుకుని సెవెంటీన్ ఎయిటీన్ దానికోసం ఈ ట్రైడ్ అంటే ఎవరెవరు అక్షయ్ డిడ్ అ గ్రేట్ జాబ్ సెవెంటీన్ ఎయిటీన్ ఇయర్స్ కి రావాలంటే ఎవరెవరు ఎంత ఎంత తగ్గాలి ఏ పాటలలో తగ్గాలి ఎక్సెట్రా అండ్ ఆల్ అట్లా వీ డైట్ వైజ్ గానీ ఈ టుక్ పర్సనల్ కేర్ చాలా మాది ఎక్కడ జిమ్ లకి వెళ్ళి చేసింది ఇదేం కదా అంతా ఆన్లైన్ ఆన్లైన్ ట్రైడింగ్ అందరూ సిక్స్ ఓ క్లాక్ లేపి ఆన్ చేసుకుని ఎక్సెట్రా వాట్ ఎవర్ అక్షయ్ ప్లాన్ చేసేవాడు బ్యూటిఫుల్ మంచి ట్రైనర్ చాలా అంటే సినిమా మొత్తం అంతా ఒక ఎత్తు అంటే సెకండ్ హాఫ్లో మన శివ గారి క్యారెక్టర్ ఉంటుంది సో అందులో చూపించినప్పుడు అది డెఫినెట్గా అది మొన్న వంశీ గారు చెప్పినట్టు అనుకున్నది తీసుకున్నా అనుకోక తీసుకోకపోయినా డెఫినెట్గా ఇది పవన్ కళ్యాణ్ గారికి సంబంధించి క్యారెక్టర్కి ఎక్కడో దగ్గర తగులుతూ ఉంటుంది డెఫినెట్లీ ఎట్లా అండి అంటే అనుకున్న ఆయన అయితే అనుకోలేదు అనుకుని ప్లాన్డ్ కాదు అది అంటే వంశన్ నాకు ఈజ్ అన్ ఇన్స్పిరేషనల్ పర్సన్ కళ్యాణ్ గారు సో ఆ సంభవం అంటే అంత ఇన్స్పిరేషన్ ఒక మనిషి మీద ఇంపాక్ట్ పడినప్పుడు సంభవం రైటింగ్ ప్రాసెస్ లో వచ్చేస్తుంది తెలుసో తెలియకుండా ఇప్పుడు ఈ ఫిలిం ఏదైతే ఉందో ఈ ఫ్రెండ్షిప్ ఎక్సెట్రా ఇట్స్ ఆల్ వంశన్ ఎస్ జర్నీ వాళ్ళ ఊర్లో చూసిన క్యారెక్టర్స్ కథ వాళ్ళ జాతర కూడా పురుషోత్తపల్లి వంశన్ వాళ్ళ ఊరే ఓకే ఓకే సో ఆ జాతర కానీ బలిజాట్ కానీ ఎక్సెట్రా ఇవన్నీ వంశన్ వాళ్ళ విలేజ్ లో జరిగింది సో ఆ లైఫ్ లో నుంచి వచ్చిన మూమెంట్స్ ఇన్స్పిరేషన్ పర్సన్ నుంచి వచ్చిన మూమెంట్స్ అట్లా అట్లా డెవలప్ అయిన క్యారెక్టర్స్ డెఫినెట్ శివ క్యారెక్టర్ ఈజ్ చాలా వరకు సిమిలర్ ఆయన క్యారెక్టర్ ఉన్నట్టు ఉంటుంది సో అంటే ఈ సినిమా మీకు ఎంత స్పెషల్ అని అడిగితే ఫైనల్ గా ఏం చెప్తారు రియలీ స్పెషల్ అండి అంటే అదే ఇప్పుడు ఇందాక అన్నట్టే ఎన్ని ఇయర్స్ నుంచి వీ డిడ్ స్ట్రగుల్ అవుతూ ఆర్ వాట్ ఎవర్ చేసుకుంటూ వచ్చాక మీరు అన్నట్టు ఆ బ్రేక్ రావాలి అనేది సో ఎప్పుడైతే ఆ బ్రేక్ వస్తుందో దట్ దట్ ఫిలిం విల్ బి అ వెరీ స్పెషల్ ఫిలిం ఫర్ ఎవ్రీ వన్ సో దానికి వీఆర్ సో హ్యాపీ అంటే వాట్ ఎవర్ స్ట్రగ్ ముందు స్ట్రగుల్ వదిలేండి బట్ ఈ ఫిలిం కోసం ఎంత అయితే కష్టపడ్డామో దాని రిజల్ట్ వస్తుంది అనే సాటిస్ఫాక్షన్ ఇస్ మోర్ దెన్ ఎనీథింగ్ సో నెక్స్ట్ మీ సినిమాలు అన్ని మంచి మంచి కాన్సెప్ట్లు ఎన్నుకొని అండ్ మంచి క్యారెక్టర్స్ రావాలి అండ్ మంచి యాక్టర్గా ప్రూవ్ చేసుకోవాలి డెఫినెట్లీ ఐ షుడ్ ఐ షుడ్ డెఫినెట్లీ బికాస్ నాకు వచ్చే మెసేజెస్ కూడా they are they are expecting that time on a feeling lo unnan right now because i'm waiting for your next thing atlane cheyali surprise cheyali mammalni annattu antunte it is emana sign chesara next ledu not inka ledandi right now ee busy lo ne unna inka anta sign ala evaru thana maatadi time kuda inka ledu so definitely uh, within very soon hopefully okay. but i i wish i'll do only performance oriented roles and lead roles chestha okay. definitely but ఆ లీడ్ లో కూడా దేర్ షుడ్ బి యూనిక్నెస్ యూనిక్నెస్ పర్ఫార్మెన్స్ స్కోప్ డెఫినెట్లీ డెఫినెట్ అండి ఎవరు చూడలేదు ఇంతకు ముందు అన్న ఫీలింగ్ అయితే రావాలి డెఫినెట్లీ సార్ ఆల్ ఆ వెరీ బెస్ట్ అండ్ మీకు ఇంకా సో ఐ విషింగ్ యూ అ బ్రైట్ కెరియర్ ఇన్ థ్యాంక్ యూ మీన్స్ అలా థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్స్